नमस्कार मित्रांनो शिक्षक भरती अपडेट या यूट्यूब चॅनलवर आपले हार्दिक स्वागत आहे बघा पवित्र पोर्टलवर आज एक महत्त्वाची अपडेट आलेली आहे मुलाखती शिवाय व मुलाखती सह टप्प्याबाबत काय महत्त्वाची सूचना जाणून घेऊया त्यासाठी व्हिडिओ संपूर्ण बघा आणि व्हिडिओ जर शेवटी आवडला तर लाईक करायला काही कसर करू नका तर चला व्हिडिओ सुरू करूया बघा काय सूचना आहेत जाणून घेऊया मुलाखतीशिवाय पदभरती आणि मुलाखती सह पदभरती खाली नमूद केल्याप्रमाणे कार्यवाही करण्यात येणार आहे तथापि कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायामुळे सद्यस्थितीत कार्यवाही करता येत नाही दिनांक एकतीस मार्च दोन हजार वीस दरम्यान परिस्थितीचा आढावा घेऊन योग्य निर्णय घेण्यात येतील आणि आता मुलाखतीशिवाय पदभरती कशाप्रकारे होईल बघा पवित्र प्रणालीमार्फत मुलाखतीशिवाय पदभरतीच्या दिनांक नऊ आठ दोन हजार एकोणीस रोजी प्रसिद्ध झालेल्या यादीनंतर विषयनिहाय प्रवर्गनिहाय रिक्त राहिलेली पदे गैरहजर उमेदवारामुळे रिक्त राहिलेली पदे उमेदवार अपात्र ठरवल्यामुळे रिक्त राहिलेल्या पदासाठीची निवड प्रक्रिया प्रथम करण्यात येणार आहे यासाठी आवश्यक ती कार्यवाही सुरू आहे सदरची कार्यवाही मुलाखतीसाठीची यादी जाहीर करण्यापूर्वी करण्यात येणार आहे आणि मुलाखती सह पदभरती कशाप्रकारे होईल बघा मान्य उच्च न्यायालय खंडपीठ नागपूर येथील याचिका क्रमांक चाळीस एकोणऐंशी दोन हजार एकोणीसमध्ये दिलेल्या निर्णयानुसार ज्या उमेदवारांना पन्नास टक्केपेक्षा कमी गुण असल्यामुळे प्राधान्यक्रम आलेले नाहीत त्यांना एम ई पी एस नियमानुसार खाजगी माध्यमिक शाळेसाठी उत्तीर्ण आणि उच्च माध्यमिक शाळेसाठी किमान द्वितीय श्रेणी असणाऱ्या उमेदवारांनी प्राधान्यक्रम द्यावायचे आहेत ज्या उमेदवारांना यापूर्वी इयत्ता अकरावी ते बारावीच्या गटासाठी पन्नास टक्केपेक्षा कमी गुण असल्यामुळे प्राधान्यक्रम आलेले नाहीत परंतु असे उमेदवार पदव्युत्तर पदवी किमान द्वितीय श्रेणीमध्ये उत्तीर्ण असतील त्यांना मुलाखतीसह पदासाठीचे प्राधान्यक्रम घेण्यात येणार आहेत तसेच इयत्ता नववी ते दहावी या गटातील पदासाठी पदवी स्तरावर निर्णय उत्तीर्ण परंतु पन्नास टक्केपेक्षा कमी गुण असल्यामुळे प्राधान्यक्रम आलेले नाहीत अशा उमेदवाराकडून मुलाखतीसह पदासाठीचे प्राधान्यक्रम देण्यात येणार आहेत खाजगी माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळेतील रिक्त पदासाठी उच्च वयोमर्यादा लागू करण्यात आलेली होती त्यामुळे कमाल वय या कारणास्तव ज्या उमेदवारांना मुलाखतीसह पदभरतीचा पर्याय निवडलेल्या संस्थांचे प्राधान्यक्रम देता आले नाहीत त्यांना महाराष्ट्र खाजगी शाळेतील कर्मचारी सेवेच्या शर्ती नियमावली एकोणीसशे एक्क्याऐंशीमधील तरतुदीनुसार प्राधान्यक्रम देण्यात येणार आहे वरील क्रमांक दोन ते चारमधील उमेदवारांनी प्राधान्यक्रम जनरेट करून लॉक करायचे आहेत वरील क्रमांक दोन ते चारमधील ज्या उमेदवारांनी यापूर्वी मुलाखतीशिवाय पर्याय निवडलेल्या संस्थांचे प्राधान्यक्रम लॉक केले नाहीत व आता नव्याने मुलाखतीसह पदांचे प्राधान्यक्रम देण्यात येणार आहे त्यांना त्यांच्या समांतर आरक्षणाची नोंद एकदाच करता येईल त्यामुळे उमेदवारांनी एकदा माहिती सेव केल्यानंतर पुन्हा समांतर आरक्षण दुरुस्ती करण्याची सुविधा दिली नसल्याने अशा उमेदवारांनी समांतर आरक्षण विषयक माहिती काळजीपूर्वक नोंद करावी एकदा माहिती नोंद करून सेव करून येणाऱ्या फॉर्मसमोर ओकेवर क्लिक केल्यानंतर पुन्हा माहितीमध्ये बदल करण्यात येणार नाही ज्या उमेदवारांनी यापूर्वी जून दोन हजार एकोणीसमध्ये मुलाखतीसह पर्याय निवडलेल्या संस्थांचे प्राधान्यक्रम लॉक केले त्यांना पुन्हा नव्याने प्राधान्यक्रम देण्याची आवश्यकता नाही निश्चितच ही आज आलेली महत्त्वाची सूचना आहे महत्त्वाची अपडेट अपडेट आहे सर्व अभियोग्यताधारकांसाठी महत्त्वाची बातमी महत्त्वाचा एवढे आवडला असेल तर लाईक करा आणि शेअर करायला विसरू नका धन्यवाद